ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜವಣಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ ವಿವಿಧ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳಿರ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಪರ್ದಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದು ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋ ಸೇರಿ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ತವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎರಡು ವೀಡಿಯೋಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿಮೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಇವಾಗಿದೆ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗ್ರಿ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಭಾರತವು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೀನಾ ಚೀನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಜಯವರ್ಧನಪುರ ಕೋಟೆ ಸೊ ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಆಗಿದೆ ಕೊಲಂಬೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೂಪಾಯಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹಿಂದ ರಾಜಪಕ್ಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೌತ್ ಫಾರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಟ್ ವಿಟ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನೋಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರ ನೈಜ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಓಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಸೆವೆನ
ಲಾಂಚಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೋಡಿ ಗೌರವ್ ಖನ್ನ ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಓಕೆ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಖನ್ನ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗವಿಕಲಿಗಾರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಪ್ಯಾರಾಲಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪದಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಾರಣಾಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಇನ್ನು ಲಕ್ನೋ ಈ ಥರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲೇಸ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಕೇಳಬಹುದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಕ್ನೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವ್ ಖನ್ನ ಅವರು ಎ ಜೆ ಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಜೆ ಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತ ಎರಡರ ಪ್ಯಾರಾಲಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸಲು ಎ ಜೆ ಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಶಟ್ಲರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಖನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರವ್ ಖನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ ಶಟ್ಲರ್ಸ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕೇಂದ್ರವು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎರಡು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಫ್ ಅನುಮೋದಿತ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಂತಿರುವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಮರದ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಗಾಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಂದಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇದು ದಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಉಮ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೋಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿನಿಧ್ಯದ ಶೇಕಡವಾರು ಎಷ್ಟು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನೋಡಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣವು ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಓಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯೊಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ ಈ ನೋಡಿ ಡೆಲಾಲ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ನ ಉಮ್ಯಾನ್ಸಿನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ರೋಮ್ ವರದಿಯ ಏಳನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬೋರ್ಡ್ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಇದು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಶೇಕಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇದು ನೀಡಿದೆ ನೋಡಿ ಆದಾಗ್ಯೂ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಭಾರತದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಐದನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಐದನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ನಗರವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಟಾಪ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಮುಂಬೈ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ನವದೆಹಲಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಪುಣೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನೋಡಿ ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೋಶ್ಯಾರಿ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ದಿ ಹಿಂದೂ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಡ್ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಟು ಲಾಂಚ್ ಫೈವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟರೆಸಿ ನೋಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಐದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡಲು ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ರೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವನ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಐದು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಎನ್ ಎಸ್ ಇ ಅಕಾಡೆಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕ್ಯೂರೇಟಿಕ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಂಶಗಳ ಉತ್ತಮ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದು ಇದು ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನುಸರಣೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಹೊಂದಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಐದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ನಟ್ ಸೇಲ್ ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಆರ್ ಐ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಹೊಸ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಖಾರ ಅದರ ಒಂದು ಎಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶುದ್ಧ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನೈನ್ತ್ ಯು ಎಸ್ ಜಿ ಬಿ ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ನೋಡಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಯು ಎಸ್ ಜಿ ಬಿ ಸಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್
ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಏರಿಯಾ ಚದುರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಆಗ ಅದೇ ಯು ಎಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಿ ಹಿ ಒ ಪೀಟರ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಓಕೆ ಯು ಎಸ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ವೆನ್ ವಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಲ್ಸ್ ಡೇ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಪೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹತ್ತರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರದ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳ ಖಾದ್ಯ ಬೀಜಗಳಾಗಿವೆ ಒಣಗಿದ ಬೀನ್ಸ್ ಮಸೂರ ಮತ್ತು ಬಟಾಣಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಸೇವಿಸುವ ಕಾಳುಗಳು ವಿಧಗಳಾಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಥೀಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಥೀಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಲ್ಸಸ್ ಟು ಎಂಪವರ್ ಯೂತ್ ಇನ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಸಸ್ಟೈನೆಬಲ್ ಅಗ್ರಿ ಫುಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸಶಸ್ತಗೊಳಿಸಲು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರ ಒಂದು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ದಿನದ ಥೀಮ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇನ್ ಮಿಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಡ್ಯಾಶ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಗಿ ಉತ್ ರಫ್ತುದಾರವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಶ್ನೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಐದನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಗಿ ರಫ್ತುದಾರ ಭಾರತವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಐದನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಗಿ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತದ ರಾಗಿ ರಫ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಪಾಳ ಯು ಎ ಇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಗಿಯನ್ನು ಭಾರತ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಫಿಯೋಸ್ ಗೋಯಲ್ ಸಚಿವ ಸಚಿವ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಎರಡು ಪೇಪ್ ಎರಡು ಒಂದು ಆಡ್ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೇಪರದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನೋ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವುದರಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ದಲ್ಲೇ ಮ